Boleh dengar tak? Boleh. Satu minit lagi. Ada nak tanya apa-apa soalan? Okay, kita stop semalam sampai sini kan? Betul tak? Sekarang pukul 2 kan, saya start lah. Okay, nombor 10. Hmm, we have a compound with molecular C for H8O2. And then we need to find the functional group isomer and chain isomer. So sekarang kita tak tahu simpat H8O2 ni apa benda. Tapi once you nampak dia O2, it's probably carboxylic acid ataupun uh, ester. Okay, sebab C dia empat, H dia pun sedikit tapi carbon banyak kan. So, um, you boleh buat C empat, H lapan. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Okay, lepas tu tak tahu nak letak O tu kat mana kan. Therefore, kita pun uh, kena eliminate the H. Okay, then uh, kita expect dia adalah double bond O, OH. Check balik number of hydrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then oxygen dia 2. So it can be uh, functional, uh, it can be carboxylic acid. Tu cara paling mudah lah. Okay, nanti kalau dah uh, belajar carboxylic acid ke akan selalu jumpa kalau 2 O saja. Dia akan menjadi carboxylic acid ataupun ester. Okay. So dia nak functional group isomer. Uh, kita dah belajar dah. Functional group isomer ada empat pasangan. Kalau dia carboxylic acid dia akan partner dengan ester. Okay. Where dia mana dia berkongsi formula, molecular formula yang sama. Tapi functional group berbeza. So kita boleh buat ester. Ester start lukis dengan dia punya functional group. Okay. So you boleh buat dekat sini carbon and then kita dah guna dua carbon. So it's op optional for you to put um, the remaining two carbon dekat mana. You nak letak dekat sebelah kiri dua ni pun boleh ataupun you nak letak carbon dua biji dekat sini pun boleh. Tak ada masalah. So dia akan jadi um, one, two, three. You can be like this or can be C double bond O, O, C and then ada lagi dua remaining carbon you nak letak kanan satu carbon, kiri satu carbon pun boleh ataupun kita buat C double bond O, O, C dua carbon, lepas tu the remaining two carbon you nak letak sebelah kanan terus dua-dua okay so sini letak H lah so kita boleh dapat Structure, uh, ni saya panggil structure A and then you are producing B, C dan D. Jadi structure A dengan B, A dengan C, A dengan D adalah functional group isomer. Okay. Functional group isomer. Okay sekarang dia nak buat chain isomer. Untuk chain isomer kita boleh keyword dia adalah panjang kemudian pendekkan. So straight chain paling panjang yang kita dah buat ni adalah empat carbon carboxylic acid. So untuk bagi jadi uh, pendek kita akan buat branch. Okay so ini confirm you akan duduk letak dekat sinilah dia carboxyl group akan sentiasa berada di hujung. 
Okay dia si double bond O ni OH ni tak boleh berada di tengah-tengah Because the carbon itself have maximum number of bond Okay so kalau kita nak pendekkan Kita boleh buat tiga carbon Okay tiga carbon carboxylic acid One, two, three Double bond O, OH Okay untuk menjadi uh, branch Dah jadi pendek kan daripada empat jadi tiga So satu tu nak letak mana? Di sini dah tak boleh letak Sebab dia sentiasa di ujung dan maximum number of bond Di sini tak boleh letak Kalau you letak di sini Dia sama dengan structure ini Okay so kita ada ada satu option saja iaitu di sini Di tengah-tengah ni Jadi you letaklah dekat sini CH3 Carbon yang keempat Therefore We are producing propanoic acid uh, Carboxylic acid dengan tiga carbon straight chain Dan di carbon yang kedua Ada branch Okay nak pendekkan lagi dah tak boleh dah Jadi structure ni kita bubuh nama dia structure E Structure A dengan structure E Adalah chain isomer Okay So sampai nombor 10 ni kita dah habis structural isomer Now we go to um, Apa ke benda ni mm, Stereo isomer Okay so stereo isomer hari tu saya dah mention Ada dua jenis Okay sebab stereo isomer ni kita uh, Compare dia dalam arrangement in space dia sahaja yang berbeza Okay mm, Kita ada enantioma Another one is diastroma Okay, kalau enantioma Ciri dia molecular formula sama uh, Atom bonded pun sama Tapi arrangement in space tak sama Kalau diastroma, molecular formula sama, hmm, atom bonded pun sama, arrangement in space pun tak sama. Bukan dah. Bonded. Arrangement In space Tak sama Okay So ini ada dua Ini ada satu saja kriteria Ini ada dua kriteria Okay Apa kriteria dia? Dia mesti ada chiral carbon To be enantioma Kalau yang ni Diastroma Mesti ada carbon Restricted rotation Carbon tak boleh rotate Satu lagi apa? Two different group attach Baik Sekarang Dia tanya What is the essential requirement for a molecule to exhibit cistrand? Nombor satu dia ada carbon restricted rotation Ada dua tempat untuk menjumpai carbon restricted rotation yang pertama adalah dekat dalam carbon-carbon double bond dalam alkin. Okay dan yang kedua adalah carbon-carbon single bond dalam cyclic. So saya ada bagi satu rakaman tu. Hmm, rakaman tu tutorial nombor 11 ni. You boleh tengok lah saya ada share dekat Google Classroom. Um, dia adalah video YouTube you ataupun you boleh tu, tu, uh, cari sendiri dekat YouTube. Carbon restricted rotation. Okay, dia boleh tunjukkan model macam mana kalau carbon tu rotate Sekiranya dia duduk dalam cyclic dan double bond Kalau dia single bond, dia boleh rotate, carbon tu memang boleh rotate Tapi untuk carbon single bond di dalam cyclic, dia tak boleh rotate Kalau rotate juga, dia akan, bond tu akan break Sama juga dalam double bond pun tak boleh rotate 
Dan syarat yang kedua adalah pada carbon restricted rotation itu ada dua different group. Okay, contohnya dekat sini kita akan expand the carbon-carbon double bond. Okay, so carbon-carbon double bond ni adalah carbon restricted rotation. Tengok apa yang ada pada carbon double bond ini. Ada hydrogen dan juga Cl. Another one ada hydrogen dan Cl. Okay, sekiranya so uh, kedua-dua Cl ni berada dalam site yang sama, kita panggil dia cis. Okay, kalau kita juga boleh buat macam ni, pasangkan hidrogen ni di site yang berbeza. So dia akan jadi trans isomer. Okay, sebab stereo isomer ni adalah uh, arrangement, different arrangement in space. Okay, different arrangement. Okay, um, different arrangement in space maksudnya, okay, kita imagine the carbon-carbon double bond duduk atas kertas ni macam ni. Okay, bila kita pasang carbon, carbon double bond ni dekat atas kertas. Hydrogen dia akan tembus dekat depan kertas. Manakala CL ni dia tembus di bawah kertas. Ha. Macam tu. So kalau you rotate, Bukan rotik lah. Jadi molekul yang lain. Buatkan molekul yang lain. Satu hidrogen dekat atas. Satu lagi hidrogen dekat bawah. Okay. Adakah bila kita buat benda tu yang nyata di depan mata kita tu. Bila kita um, pasang molekul tu. Adakah molekul A dan molekul B ni sama? Dia adalah molekul yang berbeza. Dari segi molekul formula dia. Ini molekul formula. Molekul formula sama. The way the atom bonded also the same. Like carbon is bonded to hydrogen and Cl. Carbon to carbon is double bond. Semua sama. Cara di atom tu disusun dan juga uh, cara atom itu bonded. Tapi in term of space, okay, yang tembus di atas kertas adalah H dan Cl. Yang tembus atas kertas kat sini H dan H. So these are two different molecule. So If they have same molecular formula but different molecule, so this molecule we call it as cis trans isomer. Okay, so faham ah? Ini syarat dia carbon carbon restricted rotation, and then the carbon restricted rotation, each of the carbon restricted rotation is attached to two different group. Okay, sekiranya satu carbon ni ada uh, two different group tapi satu lagi carbon restricted rotation ada group yang sama attached pada dia. That's mean dia tak fulfill. Dia kena kedua-dua carbon itu adalah carbon restricted rotation dan kedua-duanya mesti memiliki dua kumpulan yang sama. Maksudnya apa? Ni carbon restricted rotation dua kumpulan berbeza. Ini carbon yang tidak boleh rotate dua kumpulan berbeza. Faham? Okay, look at this one. This is the carbon-carbon double bond. Carbon yang tidak boleh rotate. Okay, terdapat bromine dan hydrogen. This is bromine and this is hydrogen. The other one is carbon restricted rotation. Ada H dengan Br. Okay, sekiranya group ni dengan group yang sama dengan dia tu at the opposite side ia adalah trans. So ini kita panggil trans. Buat lagi satu molekul, kedua-duanya H dekat atas, bawah Br. So the same group located at the same side. So dia adalah cis. Jadi kita boleh simpulkan walaupun memiliki molekular formula yang sama, apabila disusun, susunan di dalam ruang berbeza, dia akan menghasilkan molekul yang berbeza. So molekul ini kita panggil dia cis trans isomer. Okey, bila merujuk kepada carbon-carbon uh, double bond, ada dua tempat. Okey, dua carbon-carbon uh, carbon, carbon restricted rotation. So carbon ni ada dua grup berbeza iaitu H dan CH3. But the second carbon restricted rotation has two hydrogen. That's mean atas dia hydrogen, bawah dia hydrogen. So dia tidak memenuhi syarat yang kedua. Syarat pertama carbon restricted rotation ada. 
Syarat yang kedua uh, Memiliki dua kumpulan yang sama eh, Dia yang berbeza Tapi dia sama So kalau sama tak boleh lah So tiada sistran So same goes to this one Okay the first carbon Carbon double bond Carbon restricted rotation Has two uh, CH3 Dekat atas CH3 bawah CH3 So kat sini kita tak payah tengok dah lah Nampak je macam ni kita terus Uh, disqualified. So dia tak, tak akan wujud sebagai cis ataupun trans isomer. Okay contoh yang ketiga adalah kita tengok dekat sini. Yang hijau tu adalah carbon restricted rotation. Ada grup apa dekat sini? Hydrogen dan CH2, CH3. Dua grup yang berbeza attach pada carbon restricted rotation yang pertama. Yang kedua H dengan CH2, CH3. So ini adalah kumpulan yang berbeza attach pada carbon restricted rotation yang kedua. Oleh itu, kita akan susun sekiranya H duduk di side yang sama, dia adalah cis. Sekiranya H duduk di opposite side, dia adalah trans. Jadi molekul ni dan ini adalah molekul yang berbeza walaupun nampak bila lu tulis Tu nampak sama kan Tapi hakikatnya dia molekul yang Berbeza so no cis trans Eh ada cis trans So ini no cis trans is because of The first carbon restricted Rotation is attached to two different Group CH3 dengan CH2 CH3 but the Other second restricted Rotation carbon is attached To CH3 Kat atas CH3 kat bawah So no cis trans Okay Structure ini Kejap lah Okay So structure ni pula Dia tengok carbon carbon restricted rotation Ada di dua tempat Satu di carbon carbon double bond Sekarang kita nak tengok yang kedua adalah di carbon carbon single bond tetapi di dalam cyclic compound. Cyclic compound tu adalah dalam ring. Macam ni. Okey. Cuba kita tengok semua carbon restricted rotation ini. Okey, sekarang kita tengok apa yang tak nampak lagi bonded. Uh, bonded pada kar setiap carbon. Okey, dalam Skeletal structure, untuk skeletal structure kita eliminate carbon, tidak tulis carbon dan juga kita tidak tulis hydrogen. So apa yang kita buat adalah kita expand dia. Bila expand, you akan nampak okay, ni ada satu bond, dua bond. Bond yang ketiga dan empat adalah hydrogen, ada dua hydrogen. So untuk molekul yang tak, uh, carbon yang tidak ada apa-apa sebenarnya mereka attach pada dua hidrogen. Okay, yang kita tak nampak. So kita bagi nampak sekarang. Okay, macam uh, macam yang carbon yang warna biru ni ada tiga bond. So bond yang keempat bonded to hydrogen. Ini pun bonded to hydrogen. Okay, semua carbon sekarang dah ada empat bond. So, semua carbon dalam cyclic compound adalah carbon restricted rotation. Tetapi, adakah mereka ni mempunyai kumpulan yang berbeza? Okay, now look. Can you see here, this is the carbon restricted rotation but they have the same group. So, automatic akan ambil carbon ini sebagai, uh, dia tak memenuhi ni tak. Jadi carbon ni je yang memenuhi syarat yang kedua iaitu dia adalah carbon restricted rotation dan memiliki dua kumpulan yang berbeza. Therefore, how do we write the cis trans isomer? Okey, kita buat dia secara 3D. Dia duduk dekat carbon number 1 and 4. This is carbon number 1, this is carbon number 4. Dekat atas cyclohexane ni ada hydrogen. And dekat bawah adalah Br. So ini both hydrogen duduk dekat atas so dia adalah cis. Okay kalau dia duduk dekat opposite side. Hydrogen. 
hydrogen at opposite side. So dia akan jadi trans. Okay, what about this? Tadi saya dah tunjukkan bagaimana carbon yang dalam cyclic compound ni tidak memenuhi uh, dua syarat tadi. Uh, syarat yang kedua kan. So kita tak ambil ni lah sebagai carbon yang memenuhi syarat. Jadi kita tengok saja carbon di sini. Okay, carbon yang saya birukan ni dah ada tiga bond. Bond yang keempat, it's bonded to hydrogen. Okay, ada apa lagi kat sini? Ini adalah carbon which is CH2 and CH3. Well this one got one carbon. Dekat hujung-hujung tu ada carbon. That is CH3. Okay. Syarat yang pertama, carbon restricted rotation. Yes, the carbon single bond in the cyclic is restricted to rotate. Yang kedua, uh, there are two different group attached to the carbon restricted rotation. Dua kumpulan yang berbeza sini, dua kumpulan yang berbeza attached pada carbon ini. Therefore, this molecule can exhibit cis trans isomer. So, kita boleh buat apa? Okay. So yang ni CH3 Ini uh, Hydrogen Eh kita nak buat same side kan Cis CH2 CH3 Then both hydrogen at the same side The other one kita flip saja Eh Ni apa? Cyclopentane Okay, so ini trans. Okay, perlu diambil perhatian yang mana carbon ini dia mesti, you mesti tunjukkan dia bonded kepada carbon dan carbon ni bonded pada hydrogen. Begitu juga carbon ini dia mesti bonded kepada carbon CH2 bukan carbon CH3. Okay, salah ha? kalau you buat macam tu macam ni. CH2, CH3. Ha, ibuat macam ni. So, olah-olah, this carbon is bonded to this carbon. So, actually, dia salah lah. Okay. So, jangan buat macam ni lah. Okay, ada soalan? Ada soalan. Okay, nombor 12. Draw all the structural isomer with the molecular formula C5H10. Okay. Kita boleh buat apa? Hmm, structural isomer. C5H10. 1, 2, 3, 4, 5. Carbon dia 5. H10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Tak cukup kan? So kalau tak cukup maksudnya. Kita jadikan dia double bond. So kita letakkan hidrogen. So 10 hidrogen. Then kita tahulah C5H10 ni adalah hidrogen. So dia minta kita buat structural formula. Structural formula. Untuk alkin ni, so you boleh buat apa? Okay, paling panjang lima carbon. So sekarang paling panjang masih lima carbon. Tapi kita ubah double bond dia dekat carbon 2 and 3. So the double bond located at carbon number 2 and 3. Now, cuba buat lagi. Double bond dekat carbon number 3 and 4. Okay. So check balik, biasanya, bukan biasanya, kita akan sentiasa numbering daripada mana side yang kita akan jumpa uh, double bond dahulu. Sejak lah Fidaus. Okay, so kalau you number, letak dekat sini, dia akan jadi 1, 2, 3. That's mean the double bond is located between the carbon number 2 and 3. So it is similar to this, um, to this structure. So kita eliminate lah 
this structure. Actually, the longest carbon chain untuk jadi alkin adalah lima carbon. Sekejap, saya mute. Ah, ya. Yeah. Apa dia? Ah, uh, Madam yang sebelas soalan last tadi. Which one? Kenapa ah uh, CH3 kan dekat hmm. trans isomer tu dia jadi H3C? Haa. Hmm. Okay. So dalam alkin Dalam uh, alkin, dalam organik You boleh flip je mana-mana structure Okay uh, You tanya ni kan Kenapa saya buat H3C Kalau tak nak buat macam tu, it's okay Sebab saya buat macam tu sebab saya nak tunjukkan yang Carbon ini bonded dengan carbon. This carbon is bonded to this carbon. Look at here. This carbon is bonded to the this carbon. CH3 kan? Carbon ini. Mesti bond dengan carbon. Carbon ini tidak bond kepada hydrogen. So kenapa saya dekat sini saya buat CH3. It's not mirror ke apa benda. Saya nak tunjukkan carbon ni bonded ke sini. Bonded to the carbon, not to the hydrogen. Okay, kalau tak nak macam tu, you tulis cantik-cantik kan? Okay, alright. So, you boleh buat macam ni. CH3 juga pun boleh. Okay. Oh, faham. Thank you, madam. Okay. So sekarang untuk alkin ni, kita dah buat uh, lima carbon paling panjang. Sekarang kita akan pendekkan. Bila kita pendekkan, kita akan dapat empat carbon yang terpanjang dan lokasi double bond dekat carbon number one and carbon number two. Now you have branch. Okay, to make it, uh, to make the fifth carbon as a branch, we only have two option. Either we put in the second carbon or the third carbon, right? Okay, so sekarang saya letak sini. Okay, first kita boleh letak branch di sini. Second kita boleh letak branch kat sini. Ingat, paling kiri dan paling kanan tak boleh letak. Okay, dah jadi uh, dua isomer dah kan kita dapat. Lagi. Hmm. Okay, dah tak boleh ubah branch dah. Paling panjang empat. Sekarang daripada empat yang terpanjang itu, kita ubah pula lokasi double bond dia. 1, 2, 3, 4, double bond. Okay, branch dekat sini. Branch dekat nombor 3. Okay, sekarang double bond dia dekat carbon number 1 and 2. Now, let's move here. Double bond dekat carbon number 2 and 3. Sekarang, double bond untuk structure ini, ni, Double bond 1, 2. Sekarang kita pindahkan double bond dekat 2, 3. 1, 2, 2, 3. Uh, kat sini. Okay. Next kita check adakah yang kita buat ni sama dengan structure selain daripada uh, uh, berbanding structure yang kita dah buat tadi. Okay. So 1, 2. Jumpa double bond dan carbon number Carbon number 2 ni ada double bond dan ada branch. Ada tak jumpa selain pada structure ni? Tak ada kan? Okay. Lepas tu, yang ni pula 1, 2, kita tak boleh numbering daripada sebelah kanan ni. Macam ni. So, kita prefer untuk numbering daripada sebelah kiri. Sini. Sebab apa? Kalau kita buat 1, 2 jumpa double bond, sini 1, 2 jumpa double bond, yes, masih betul. Tetapi, dia akan jadi macam ni, 1, 2, 3, 3 ada branch. So, kita prefer numbering tu memberi number yang rendah. So, 1, 2 double bond and branch at carbon number 2. Okay, so ini kita akan pergi lebih detail untuk numbering. Kenapa numbering kiri dan kanan tu kita kena consider disebabkan uh, nomenclature punya international punya rules macam tu. 
Okay So Kalau kita buat So here is numbering is from the left So Carbon number 2 Got double bond And at this uh, Carbon number 2 also has branch So it would be the same as this one Okay I repeat 1, 2 Double bond And branch 1, 2 Double bond and branch Kat tempat ni Okay Nampak tak Ini Dan ini Adalah Sama sebenarnya Okay So you cuba flipkan ini Terbalikkan dari arah ni Ke sini Macam mana nak tunjuk ah? Sebab ambil Ambil sekeping ni Tak boleh rotate lah Ambil ni Lepas tu Flipkan Dia, dia tak boleh tunjuk flip Okay ambil lah sekeping ni Kau patah balik tengok dari belakang You dapat ni Okay So yang uh, Ini yang saya padam ni dia sama dengan yang atas tadi Okay Okay paling panjang empat Dan ada branch kita dah buat Ubah kedudukan branch and then ubah kedudukan double bond So total Then kita buat lagi boleh empat boleh pendekkan lagi kan Jadi tiga One two three Okay then Branch ada dua lagi carbon untuk jadi branch hanya ada satu pilihan iaitu letakkan karbon di sini. Okay. Ada yang kata nak buat macam ni. One, two, three. Tak nak buat atas bawah nak buat macam ni. Okay tak apa nanti kita tengok. Okay di mana nak letak double bond? So double bond boleh letak dekat sini. Tak nak letak dekat sini? You nak letak sini? Boleh? Tak nak situ? Sini. Sini. Okay, nak letak kat mana-mana pun tak kisah sebab dia akan sama. Kalau tak percaya kita buat. Okay, tadi kita letak kat kanan kan. Sekarang saya nak letak dekat kiri. So, pusingkan structure ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, mana boleh letak macam tu dah kan? Okay. So, tak boleh tiga dah. Dah lebih dah. Settle. So, yang ni 1, 2... 3, 4, 5 So dia akan repeat jadi yang ni Okay Last sekali hmm, Tadi 3 kan 1, 2, 3 Lepas tu nak buat double bond Lepas tu nak tak branch hmm, Tak boleh tak boleh Okay, settle. Itu saja yang ada. So, dapat 2, 4, 5. Structural isomer. So, kita dah consider tadi buat chain and then positional. Tapi alkin, ini adalah alkin. Alkin ada functional group isomer. So, partner dia adalah um, cyclo alkin. So, cyclo alkin yang 5 carbon adalah cyclopentin. Pendekkan lagi, you dapat butane. Ada berapa karbon? Karbon yang kelima. Nak letak ini dekat mana-mana ni pun akan dapat benda yang sama. Okay. Kemudian kecilkan lagi. Tiga karbon untuk jadi ring. Dua lagi karbon, letak di mana? Letaklah kat mana-mana pun tak kisah. Macam ni. Kalau tak nak tu nak buat macam ni Letak di sini dan ni Actually dia adalah sama Sebab 1, 2 substituent 1, 2 substituent So ini dan ni adalah Sama Okay Semua okay ke? So kalau ada tiga boleh uh, ring boleh kecilkan lagi tak? Tak boleh dah. Okay. Daripada semua ni yang mana yang boleh menghasilkan cis trans? Sebab dia tanya yang mana yang boleh menghasilkan cis trans? Kalau kita tengok dekat sini this is the carbon restricted rotation. Lepas tu ada dua group yang sama. So yang ni tak boleh. Ini. Kalau carbon restricted rotation dia 
ada dua group yang sama iaitu ada hidrogen dan hidrogen untuk cukupkan empat bond. So boleh sistran tak yang ni? Hmm. Boleh sistran tak? Dua hidrogen, dua kumpulan yang sama attach pada carbon restricted rotation. So tak memenuhi syarat yang kedua. Ini carbon restricted rotation. Ni group yang berbeza attach pada carbon ni. Boleh. Tapi ni lah masalahnya. So the whole molecule cannot exhibit cisplatin isomer. Okay. This one. You nampak C double bond O, eh, C double bond carbon restricted rotation di sini. Tapi carbon yang tepi tu ada dua hidrogen. Dua group yang sama. Pun tak boleh. Okay. Tengok yang ke yang tepi ni. Ini carbon restricted rotation dia. So you lengkapkan the number of bond. 1, 2, 3. Yang ni H. Okay. The first carbon restricted rotation is attached to hydrogen and CH3. But the second carbon restricted rotation is attached to CH3 and another one is also CH3. So group yang sama. So since dia dua group yang sama, tak boleh cis trans. Ini juga seperti yang telah saya explain tadi. Semua carbon di dalam ring adalah carbon restricted rotation. Syarat yang pertama dipenuhi. Tetapi carbon ini yang kita tak nampak adalah dia attach pada dua lagi hidrogen. Dua group yang sama attach pada carbon restricted rotation. So tak boleh. Okay. Ni pun tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dua group yang sama juga. Tapi yang ni carbon is attached to CH3 and another fourth bond is attached to hydrogen. That is two different group. But where is another second carbon restricted rotation? Tak boleh. Kan? So tak boleh juga. Okay now let's uh, see here. This is the carbon restricted rotation and the hydrogen is bonded to CH3 and hydrogen. CH3 kat sini and ada hydrogen. Macam ni kita boleh dapat ni kan C5H10 Okay, so C5H10 Okay, kat sini boleh tak jadi carbon restricted dua, uh, dua group berbeza? Tak boleh sebab dia group yang sama, hydrogen. Okay, so now I have expand everything dalam structure ni. You nak check betul tak dia C5H5? 3, 4, 5 carbon. And the number of hydrogen here 2 plus 3, 5, 6, 7 plus 3, 7 plus 3 is 10. So that is C5H10. Kan? So C5H10 ni tengok dekat ni the, this is the carbon restricted rotation dua group berbeza. The second carbon restricted rotation dua group berbeza. So bolehlah cis-trine isomer. Ni boleh. Lagi kat mana lagi yang dah check? Oh ni belum lagi kan? Okay. Now we expand this structure. Ini CH3. Ini 1, 2, 3. Bond yang keempat adalah hidrogen. Ini CH2, CH3. Okay. Adakah dia memiliki uh, dua group yang sama pada carbon restricted rotation ini? H dan CH3. Kan tak sama? The second one. Okay. Carbon restricted rotation, dua group yang berbeza. So, dia boleh cis trans. Okay. So, hanya ada dua structure sajalah yang boleh jadi cis trans. Jadi, kita lukis lah macam mana diorang ni berbentuk cis trans. Buat dulu carbon-carbon double bond. Okay. So, kita imagine macam ni sebab dia 3D. We imagine like the C C double bond is lying on the tab uh, on the on the paper di atas paper yang tembus dekat sebelah atas adalah satu group the other one tembus dekat sebelah bawah the second group okay right so ini, ini uh, the first group is CH2 CH3 okay yang ni hydrogen this hydrogen and this 
CH3. So, we can see that the cis is located at the same side. So, it is cis structure. The other one, kita flip saja. So, hydrogen is located at the opposite side. So, sin hydrogen opposite side, ini nama dia trans. Okay, next. Kita lukis uh, cyclopentane tadi kan. Okay. Okay, kalau uh, so you imagine cyclopentane ni dia duduk atas 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 kertas je ni. So tak nampak lah kan cyclopentane kat sini kan. So dua yang tembus kat atas, dua lagi tembus kat bawah kertas sini. Three dimensional. So CH3 dan CH3 duduk di atas. Hydrogen dua-dua duduk di bawah. Dia akan jadi cis. Kalau CH3 satu kat atas, satu kat bawah. Opposite side. So dia akan jadi trans. So kalau saya tunjuk macam ni, you boleh imagine tak structure tu? Sebab dalam bentuk 3D. Boleh. Okay. Oh satu lagi structural formula you boleh buat macam ni. Okay. 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon. Tapi yang ni confirm lah tak boleh sistan isomer. So dalam banyak-banyak structural isomer yang kita lukis tu, kita consider chain, positional dan functional group isomer. Kita dah lukis semua. Antara semua structure tu ada, uh, yang boleh exhibit sistan isomer hanyalah dua. Okay, apakah syarat untuk menjadi cis trans? Pertama, carbon restricted rotation. Yang kedua adalah dua group attached pada carbon restricted rotation. Soalan 13. Compound A contain five membered ring. Okay, and two methyl group as substituent. Two methyl group. Methyl group adalah CH. Okay, apa yang dimaksudkan dengan five membered ring? Five membered ring ni adalah cyclopentane. Maksudnya ring yang ada five carbon. Okay. So, uh, soalan dia draw all structural isomer of A. So, A could, could be So kita nak buat apa? Kalau dia kata ada dua methyl group Dua methyl group You boleh letak methyl group ni dekat sini Lagi mana? Dekat tempat yang sama Lagi Dekat 1 and 2 CH3 macam ni Okay, ni 1, 2 Ni 1. Lagi? Nak buat apa? CH3 dekat 1, 3. 1, 2, 3. Okey lagi? 1, 4. CH3. Ni 4. CH3. Lagi? 1, 5. Okay, now we identify sebab you kata ni 1,5 kan? Ni 1,4. Okay, mana structure yang sama? Ni tak sama. Structure this one, 1,1 one, one. and then 1,2, 1,3. Okay, sekarang kita, mungkin kita kata dia adalah 1,4. Actually, we can start numbering from the, uh, to the, apa ni? Clock, anti-clockwise tu ni. 1,2,3. So dia akan jadi 1, 3 which is this structure will be similar with this one. So kita kena cancelkan structure ini. Next adalah 1, 5. Actually 1, 5 we can number as 1, 2 kalau anti-clockwise. 
So dia sama dengan structure ni. One two juga. So cancel. Okay. So jadi tiga belas ni kita akan ada dua structure sahaja yang mempunyai five membered ring and two methyl group. Sekejap lah saya tembak. Ada ke dia bagi structure lain? Okay. Then hanya ada tiga structure saja yang five member ring with two methyl group. So kalau you nak buat uh, benda lain selain benda ni uh, tak adalah maksudnya dia dah kecilkan scope soalan tu. Okay next. Which of the isomer can exist as geometrical isomer? Okay geometrical isomer is the other name of cis-trine isomer. Okay. Dystromer ke geometrical isomer ke cis-trine isomer ke ataupun dalam buku dia kata EZ isomer. Ah. Itu semua sama. Benda yang sama, cis-trine juga. Okay. So yang mana yang boleh cis-trine isomer? Confirm lah yang ni tak boleh. This one boleh tak? Tengok carbon ini dan ini. Okay kita nampak tiga bond kan kat sini. And then bond yang keempat adalah hydrogen. So this is the carbon restricted rotation with two different groups. Okay while this one, this is the carbon, carbon restricted rotation. And then tunjukkan bond yang keempat adalah hydrogen. So these are the carbon restricted rotation and two different group attached to the carbon restricted rotation. Okay so yang mana yang boleh uh, exist as geometrical isomer? Ni. Boleh cis trans. Okay. So kita buat apa? Letak je lah. Ni apa? One two. One two. One two. Ada CH3 dekat atas. CH3 dekat bawah. H opposite side. So dia adalah trans. Kalau ni CH3, CH3 both dekat atas. Hydrogen tembus dekat bawah kertas. So dia adalah cis. Okay, ini adalah 1, 3. Hmm, mana 1, 3? Ah, what? Sebenarnya you nak letak kat mana pun tak kisah. Yang penting dia antara kedudukan 1, 3 material tu. CH3, CH3. So, satu CH3 dekat atas kertas, satu CH3 dekat bawah kertas. So, dia adalah trans. Okay, this one is hydrogen. Walaupun uh, bila saya lukis ni kan tak nampak macam 3D Macam CH3 kat atas, CH3 kat bawah kan Tak, itu bu bukan maksudnya macam tu Ni maksudnya macam This is satu uh, cyclopentane ni Ring tu duduk dekat atas meja Lepas tu CH3 Yang ini duduk dekat atas ni Satu lagi CH3 Di sini Okay, so dia adalah trans Kat sini hidrogen, sini hidrogen. So macam 3D kan? Walaupun saya lukis taklah macam 3D. Okay. So now both hydrogen on the top atas. So ni CH3. Both CH3 kat bawah. So cis isomer. Okay. So ini adalah soalan 13. Yang eleh. Dia dah lukis dah. Okay, kalau you tak nampak macam saya lukis ni, um, atas bawah dia dalam bentuk 3D, uh, inilah dia. Hmm. Ni nampak lah macam sistran. Okay, so tadi saya dah, kita dah bincang dah structural isomer and then we go to the uh, uh, dystroma which is the cis trans ada dua syarat iaitu carbon restricted rotation dan juga two different group attached to the same to the carbon restricted rotation. Next, 
Kita ada enantiomer. Enantiomer syarat dia adalah mempunyai chiral carbon. Itu je. Untuk identify dia adalah enantiomer ke tak, you cari chiral carbon. So what is chiral carbon? Chiral carbon is a sp3 ob, ob, uh, hybridized carbon. Okay. Ingat lagi sp3 carbon yang kita lukis sem uh, semester lepas tu. So, yang macam tetrahedral tu. That's mean dia mesti ada empat bond. Okay. So tapi dia mesti ada empat group yang berbeza. Empat atom atau group yang berbeza. Maksudnya ini A, B, C, D. Di mana A tak sama dengan B, tak sama dengan C, tak sama dengan D. Yang berbeza. Okay. Apakah ciri enantiomer ni? Just now I mentioned to you, these are two different molecules, right? They have same molecular formula. Lagi apa? Mm. The way the atom bonded pun, atom bonded sama. Lagi apa lagi? Mm. Arrangement in space. Tak sama. Okay. Bukti dia adalah dua benda. Dia adalah mirror image. Nampak tak molekul ni yang hijau ni? Ni. Dengan ni. Nampak mirror image. Dekat kan? Paling dekat. Let's say dia adalah di, di sini ada cermin. Tengok ni. Tengok ni. Kat sini ada cermin. Okay. So ini molekul ni. Lepas tu cermin. Lepas tu kat dalam cermin tu kita boleh nampak paling dekat dengan uh, objek tu image yang paling dekat dia ni lah image dia. Okay and then this one. And this one. Okay. Carbon. Mana image dia? This one. Paling dekat dengan cermin. Purple dengan purple. Dan paling jauh de daripada cermin adalah hidrogen. So samalah image dia akan paling jauh. Okay. So ini objek yang asal, ini mirror image dia. Okay. Sekarang hilangkan cermin. Di hadapan kita ada dua molekul yang wujud. Dan molekul yang kedua ni adalah mirror image bagi this one. Walaupun apa ni dia mirror image tapi sebenarnya dia wujud ke tak? Wujud lah kan? Okay. So you imagine you boleh angkat dan pegang diorang dua-dua orang ni. Okay. So Angkat yang ni, bawa pergi sini dan tindihkan molekul ni. Carbon akan bertindih dengan carbon. Okay and then mungkin hydrogen uh, NH2 bertindih dengan NH2. Tapi hydrogen dengan R ni tak boleh bertindih. Okay you pun pusing lah boleh adjust ni. Tetrahedral ni boleh adjust. Pun benda yang sama akan terjadi kalau carbon, hydrogen, NH2 bon, uh, bertindih, superimpose, tapi ini tak dengan ini. Okay, so dia akan jadi dua kumpulan yang uh, bertindih dengan dua lagi tidak bertindih. So, this mirror image, dia adalah molekul ini dan ini adalah mirror image. Syarat yang uh, lepas tu, ciri yang kedua adalah bila kita angkat molekul ni dekat sini, dia tak boleh bertindih. Meaning that it is not superimposed. Not superimposed. So, to be an enantiomer, they are mirror image but not superimposed. Since dia tak boleh superimposed, dia adalah dua molekul yang berbeza. So, we call it as enantiomer ataupun optically active isomer. Okay, macam mana nak jadi enantiomer? Mesti ada chiral carbon. Iaitu carbon with four different group attached. Okay, so carbon tu mesti semua single bond sebanyak empat bond. Contoh chiral carbon, kalau nak nak faham kenapa molekul ni tak boleh bertindih. Nampak ni belakang ni ada tangan kan. So tangan ni bukanlah bertujuan tangan ini memegang molekul tu tak. Ni tangan keluarkan tangan kiri masing-masing. Buka kamera. 
Nak tengok ada tangan tak? Buka, buka. Buka. Oh, hai pelajar-pelajar. Anda dikendaki membuka kamera. Satu minta buka. Ish, ish, ish. Kan aku mogok mengajar tu. Ha, buat ni. Okey, kamu. Oi! Azra, Chong, Daryl, Farah Izzati. Tidur ke apa ke orang ni? Hah? Meryl! Hello, hello. Buka kamera, nak tengok. Sekejap lah. Let me stop presenting. Sekejap lah. Oh, Daryl. Ha, okay, tunjukkan tangan kanan. Angkatlah tangan kanan. Tak payahlah ubah. Tangan kanan bukan nak tengok bilik. Mana tangan kanan? Okey. Angkat tangan kanan. Haa macam tu angkat tengah. Macam nak berikrar macam tu. Okey. Okey. Imagine dekat tengah-tengah tu ada cermin. Okey. Tengok tangan kiri. Angkat tangan kiri. Okey, adakah tangan kiri tu adalah image tangan kanan? Tengoklah tangan masing-masing. Eh, tangan you. Ha. Okey, image ke dia ke tak? Okey, so angkat dan tindih kan? Tindih, tindih. Overlap, bagi dia overlap. Okey, ha. Okey. So, semua tengok tangan Daryl tu yang licin tu. Uh, dia akan bertindih dengan licin. You imagine dia boleh masuk lah kan? Lepas tu yang belakang tu, bahagian yang berkedut-kedut tu Pusing sikit ah, Pusing, pusing Pusing, pusing. Ceri, ceri, ceri. Yang this side, this side ah, This side Dekat Macam tu, lepas tu Macam mana nak buat ni Okay, tindih kan So this area akan bertindih dengan this area, right? So yang licin kat depan ni akan bertindih dekat sini. So angkat dan tindihkan. Ha macam tu. Angkat. Mana tak tengok tak nampak. Pusing belah ni. Oh kejap ah. Okay. So you buat macam tu ha. Tak kisahlah. Okay bila you buat macam tu. Tapi uh, ibu jari bertindih dengan ibu jari kan. Lepas tu jari yang hujung ni bertindih dengan yang hujung yang kelima tu bertindih betul tak? Tapi tapak tangan ni you rasa dia akan super impose dekat mana? Dia akan tembus dekat sini kan? Ya. Yeah. Ah dia akan tembus dekat situ. So adakah dia boleh super impose? Tak boleh. Okay memang tak boleh. So tak boleh. So actually, okay dah. Tapak tangan ni, uh, kiri dan kanan adalah mirror image. But, we cannot superimpose them. Okay. Uh, Juvina. Okay, thank you, thank you. Eh, hey, Juvina, buka kamera okay, kau. Juvina. Macam mana tampin? Tunjuk, tunjuk tampin. Eh, mana dah?
Okay, satu lagi kalau you nak tengok Apa yang mirror image dan tak boleh superimpose Mana dah hmm. Ha, this one Kita ada stokin Stokin yang pakai ni Kalau stokin yang bentuk macam ni Ada dua stokin kan Stokin kiri dan kanan So stokin ini boleh superimpose Maksudnya you ambil kaki kanan You pakai stokin yang ini Dan stokin kiri pun you pakai juga di kaki kanan So dia boleh overlap So since boleh overlap Itu maksudnya boleh superimpose Okay Ataupun Stoking kanan dan stoking kiri ni you tak kisah Hari ni you pakai ini kaki kiri, ini kaki kanan Esok nak pakai stoking yang sama Mungkin dah basuh-basuh kan Mungkin stoking ini you boleh pakai kaki kiri Ni pakai kaki kanan Okay maksudnya Tak kisah boleh je masuk di mana-mana kaki Tapi kalau kita beli stoking jari ni Stokin ini hanya boleh dipakai di kaki kiri sahaja Manakala ni kiri Ni stokin ni di kanan je Okay Kalau you pakai stokin kaki sebelah kiri ni di kaki kanan Nampak ni ibu jari ni di, dibuat saiz dia lebih besar So you akan pakai kat pakai dekat ni dia akan overlap kat sini Ataupun jari yang hijau ni kan kecil So dia fix untuk yang jari ni lah Tapi kalau dipakai di kaki ni Hijau ni Tak muat So ini dan ini Adalah mirror image But not superimpose Ini mirror image But can superimpose So Enan Shoma Adalah mirror image Tapi not superimpose Okay. okay, so siapa yang ada uh, stokin ni sila buat eksperimen sendiri Okay, mana dah tadi F4P3 ni Which of the following list identify the compound that exhibit optically active? Okay, kita nak identify siapakah yang optically active Kita kena cari chiral carbon Untuk menjadi enantioma syarat dia satu je lah Chiral carbon Right To be chiral carbon, you boleh expand tau Untuk identify chiral carbon tu Right So yang ni saya tak nak expand dia Sebab saya memang dah nampak dah Dia adalah hydrogen dia ada tiga Confirm keliling dia adalah kumpulan yang sama Carbon yang kedua tak boleh sebab dia ada double bond Untuk menjadi chiral carbon, dia mesti empat single bond Okay, carbon ni pun tak boleh Sebab dia double bond, okay this one boleh tak? Tak boleh juga sebab ada dua hidrogen Sebab kumpulan yang sama Ni pun tak boleh kumpulan yang sama So we can say that no chiral carbon Okay therefore it is optically Optically inactive Sharon ah, Cuba buka kamera Sharon Madam, my laptop camera not working Apa? Tak dengar? Sekejap lah uh. ah, Apa dia? Uh, my laptop's camera not working Eleh I know Wahida Nak Atira Cuba buka You wujud ke tak? Kat depan device ah, Takpelah saya saja je nak tengok you wujud ke tak Kalau you diam tu Tak ikut SOP Jalan di bilik orang ni Betul tak? Oh, okay 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 Dah macam orang zombie dah Okay, okay, tak apa I trust you
Alright, mana dah tadi? Yang ni, CH3, ini bukan kaira karbon sebab ada tiga hidrogen, kumpulan yang sama. Ini CH3 pun sama, CH2, dua hidrogen, kumpulan yang sama, bukan. So we expect this one, nak tahu betul ke tak, mari kita expand yang ini saja, part ni. Expand maksudnya, karbon yang kedua ni, ada hidrogen dekat atas dia, dekat bawah ada OH. Sebab dia bracket OH. H dengan OH. Sebelah ni ada CH3. Okay and then this carbon ni ada apa? CH2, CH3. So CH2, CH3. So kenapa saya tak expand this area? Sebab saya dah tahu dah. H ni duduk dekat sini. So dua kumpulan yang sama. Confirm dia bukan chiral, bukan chiral. So kalau dia chiral carbon, kita akan letakkan dia star kat sini. Asterisk. Okay. Right. So dia boleh uh, form enantiomer. Is optically active because has chiral carbon. Okay. Kalau dia ada chiral carbon, mari kita lukis dia punya enantiomer. What is the step to be to draw the enantiomer? Okay. Kalau you tengok dalam nota kuliah. Where's nota kuliah? Mana part tu? Ha ni. Mula-mula you lukis this one. Okay. So ini nak tunjukkan dia tembus dekat belakang kertas. Yang hitam ni tembus kat depan kertas. Carbon dan dua bond yang ini, ini duduk kat depan kertas. So ini kertas yang duduk satu tem, atas kertas, satu tembus ke depan, satu tembus belakang. Sebab dia 3D. So kita buat macam ni. Mana dah tadi? Right. Okay. Dua atas kertas. Dua tembus kat depan. Satu, eh satu tembus kat depan, satu lagi tembus belakang. So nampak empat bond. Satu, dua, tiga, empat. Okay, so pretend this one is your mirror. What is the image? The image is another molecule which is isomer. Okay, kita draw balik. Carbon. Lepas tu, okay this one paling jauh dari cermin. Paling dekat dengan cermin. Okay, tulis dulu dia punya rangka dia. Mana uh, chiral carbon dia? This one. Okay. Sekarang letakkan yang most complicated group you letak dekat atas ni. Senang. Tak semak. CH2, CH3. Okay. So this carbon, look at here, carbon bonded to the carbon of CH2. So mesti point carbon ini kepada carbon yang betul iaitu carbon CH2. Not carbon CH3. Sekiranya you buat bonded to CH3, CH2, salah. Boleh? CH2 macam ni. So salah. So it is CH2, CH3. Okay next. Group yang kedua adalah OH. Ah, suka hati nak letak group tu kat mana? Dekat atas, kat bawah, kat tepi, kiri, kanan semua tak kisah. Hmm, yang ni hydrogen. Yang ni CH3. Okay. So meletakkan group ini di mana-mana tempat adalah bebas. Tapi image dia mesti sama dengan yang kamu letak ni. Janganlah kat sini OH, tiba-tiba yang paling dekat dengan cermin OH kat sini. So tu tipu, tu salah. So ini cermin yang paling dekat dengan cermin, image dia adalah CH3. So sini CH3. Okay, the carbon must be bonded or pointed to the carbon. Okay, yang dekat wedge ni H. Lagi paling jauh dari image adalah OH. Okay, dah semak. Ni dengan ni, ni dengan ni, ni dengan ni, ni dengan ni. Okay and finally labelkan dia adalah sebagai enan shomer.
Okay this one Yang ketiga ni boleh tak dia jadikan real carbon? Check Ni tak boleh Tak boleh Tak boleh Tak boleh sebab ada CH2 Ni CH2 juga tak boleh What about this one? Okay so if we are not, we are not sure and we Expect this one to be chiral carbon So kita cuba expand dia Untuk structure yang ketiga ni CH3, CH2 CH, Br And this side CH2, CH3 Okay So this is Group yang berbeza Tapi ini sama So In Active, optically inactive So tak boleh wujud sebagai chiral carbon What about this one? Ini tak boleh accept Ini pun tak boleh sebab C double bond O So ini mungkin boleh Try Untuk structure yang keempat Okay, that one is CH3 CH And H2 Another one is COO H So this is the chiral carbon Sebab dia ada empat bond dan empat kumpulan yang berbeza Okay so boleh lukiskan dia punya enantiomer pair Carbon Okay kat sini apa? NH2 CH3 Lagi COOH Lagi Hydrogen So mirror Carbon Paling dekat dengan cermin adalah CH3 Atas NH2 Paling jauh hidrogen Okay, boleh? Uh, okay, apa Irfan? Sorry tak perasan Please Apa dia Ifan? Tak ada tertekan Tension lah Sian tertekan Okay Yang ini hmm. Ni tak label ni dengan Shomer Okay This one tak boleh jadi Tak boleh Tak boleh Ni mungkin boleh Oh tak boleh juga Kenapa tahu? Mari kita expand CH3 CH Double bond Then you have CH3 This one is CH2 CH3 Okay, tak boleh sebab ada hidrogen tiga Ni hidrogen dua Ini tak boleh sebab Dia tak ada empat group One, two, three Dia double bond kan, tak boleh Ni pun double bond, bukan sp3 Ni lagi tak boleh So yang kelima adalah hmm, Yang kelima Inactive Okay Optically Inactive Sebab no chiral Carbon Okay boleh tak terima Apakah yang telah saya ajar ini Diorang sampai mana tadi Ini dah sampai Okay Soalan 15 15 um, Macam mana dia nak jadi optically active Ada sp3 hybridized Dengan empat different group Iaitu dengan mempunyai chiral carbon lah Chiral carbon tu apa? sp3 hybridized carbon yang ada empat group 
Okay and then apa ciri enantioma? Molekul dia adalah mirror image but not super impose. And then draw the structural formula of two bromobutane and then carikan dia punya chiral carbon. Two, two bromobutane is like this. Okay saya uh, expand dia CH3, CH and then BR and then CH2, CH3. So chiral carbon dia dekat sini, you boleh ubah dia dalam bentuk 3D. Dua line, satu wedge dan satu putus-putus. Okay, mirror and then this one. So paling dekat dengan cermin yang putus ni, wedge yang ni. Okay, boleh. Last. Lepas tu letakkan dia punya uh, molecule tu CH2, CH3. Ini pun sama. Lagi, ini CH3. Suka hati nak letak mana? Carbon bonded to carbon. H3. Br, H. So Br, ini H. Labelkan enan semua. Lo nak habiskan sampai Ok ya Ada soalan Ok so I leave it to you uh, Nombor 16 Ok nanti uh, You masuk balik pukul Masuk balik pukul uh, Sebab ada kelas ganti kan Okay, saya nak selaraskan you all. So, you masuk balik uh, untuk saya explain this one lah. Masuk balik pukul 4. 4 sampai 4, 4 setengah, 4, 40 macam tu. Malam tak ada kelas. Tu je. Okay. Alright. So, boleh uh, take a rest. Then masuk balik nanti. So, last last week ada yang tak masuk balik kan. Tapi mm, tak takpelah you all. Saya tak pasal pun. Nak belajar, belajar. Tak nak belajar, sudah. Okay. Uh, jumpa lagi pukul 4 untuk sambungan tutorial ini. Bye. Thank you, Madam. 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 Thank you, Madam.